家好，我是于姐。上次我给大家分享了一期懒人炸油条，不用和面，也不用踹面，很受大家的欢迎。今天呢，我又用肉末和酸菜给大家分享了一期懒人做包子的做法，不用酵母，也不用发面，做法呢是特别的简单。出锅的包子呀、啊，是蓬松暄软，馅料呢是酸辣开胃，真的是很好吃哦。下面请跟我一起来操作吧。因为我们今天做的包子不用洗面，也不用发面，所以呢，我们先炒馅料。这个酸豇豆呢，还是我去年腌的酸豇豆，到现在呢，对头一年多了，颜色是易燃黄亮，味道可棒了。今天就用这个酸豇豆来做包子馅儿。首先把酸豇豆给它放在清水中，用清水给它清洗两遍，清洗干净以后，给它放入囊中沥水备用。趁着酸豇豆在沥水的时间，我们来切点肉末。首先把瘦肉先给它切成片，然后再给它切成条。最后呢，给它切成小颗粒，切得越碎越好。家中可以吃肥肉的，最好用五花肉代替这个肉末，用五花肉做味道更佳。因为我们家孩子挑食不吃肥肉，所以呢，我用的是纯瘦肉。瘦肉切好以后，给它放入盘中备用。接下来把洗干净的酸豇豆给它放在菜板上，用刀给它切碎，切得越碎越好。假如说你家有打肉机，或者像我这一样的佐料机，给它用这个机器打碎更加方便。没有的话，也像我这一样用刀给它剁剁几下都可以了。酸豇豆切好以后，也给它放入盘中备用。接下来我们再来切一点葱花，只取葱白，葱绿不用。切好以后，给它放入盘中备用。接下来我们再来切点姜末，首先把姜给它切成片，然后再给它切成丝，最后再给它切成末。切好以后给它混合葱一起，等一会儿备用。最后再来切点小米辣，切好以后也给它混入盘中备用。所有的馅料全部切好以后，下面我们来开始炒馅儿。首先把锅烧至无水的时候，在锅里面打少许的食用油。油烧热以后，把热油给它倒出不用，然后重新倒凉油，这叫热锅凉油。在炒肉的时候，它不容易粘锅。凉油倒上以后，立马把葱姜给它倒进去，先把葱姜给它爆一下香，随后把肉末也给它倒进去，进行翻炒。肉末随便给它翻炒翻炒，把肉末给它炒开就可以了。随后呢，把酸豇豆也给它倒进去。在肉末里面也不要加盐，也不要加味道，因为这个肉末啊，它容易吸盐。这个酸豇豆呢也特别的咸，所以呢，我们这个盐啊都不用加的，随便翻炒翻炒，翻炒大约两分钟以后，现在呢我们来开始调味首先把我们切的小米辣给它加上，然后再加点黑胡椒粉，再加一点老抽上色，再加一点点的生抽提味然后再加一点点的蚝油提鲜。最后再加一点点的鸡精，然后再次给它翻拌均匀，翻拌成这个样子，我们的馅料就算炒好了。酸菜肉末馅炒好以后，现在给它盛入盆中，放在一边备用。接下来我们来准备和面。和面之前呢，要把盆子给它洗干净，晾干表面的水分，这样和面呢它不会粘盆。我们今天选用的食材是。金沙河自花小麦粉，用这个粉和面呢，不用酵母，也不用老面，直接用点清水和面就可以了。因为自花粉在出厂的时候，厂家按照比例已经加过酵母了。用这个自花粉可以做馒头，也可以做包子，可以烙锅坎馍、蒸花糕、炸油饼，可以用这个自花粉做很多的美食哦。只用清水和面就可以了哈。什么都不用加，边倒水边搅拌，先给它搅拌至大面絮状时，然后再下手揉面。和包子面团一般的含水量就是一斤的干面粉加两百六十克水至两百七十克水左右哈。这个面粉的牌子不同呢，吸水量也不同，这个清水啊可以随时的增减哈。先把面给它揉成一个圆硬适中的面团，然后呢再给它放在案子上给它揉搓。你要是发现这个面啊越和越不光滑的时候，你可以给它盖个保鲜膜，醒花个五分钟，然后再揉呢，很快就会把它揉光滑。面团和至无干面粉时。
给它晃在案子上多揉一分儿，揉至光滑细腻以后，给它搓成长条，然后再给它一分为二。给它搓长以后，给它切成大小均匀的小剂子。小剂子全部切好以后，把上面撒点干粉防粘，然后把每个小剂子给它整理一下。整理好以后，然后盖上一张保鲜膜，防止表面烘干。现在开始擀皮包包子。首先拿一个小剂子在案子上，用掌心给它按扁，然后用擀面杖把它擀成边缘薄、中间厚的大厚片。包子皮擀好以后，取一片放在掌心里，然后放上适量的馅料。我们现在来开始包包子，用手先给它对折，捏一个褶子，然后呢，捏一下往前挪一下，捏一下往前走一步，下面的手不停的转动。为了更加牢固呢，顺着个褶子再给它捏上一圈，像这样呢，我们的一个包子就做好了。做好了以后，给它放在保鲜膜下面，防止表面烘干。按此方法呢，把所有的包子全部都给它包完。包子包完以后，要是手慢一点的就不用醒花，直接呢就可以上锅蒸。因为我们这边是夏天，又加了用自花粉和的面，发的呀是非常的快。在包包子过程中呢，它也需要时间，所以呢，包着包着面已经都发了。假如要是冬天用自花粉和面包包子的话，包子包好以后，最好给它醒花四十分钟至一个小时左右，用手轻轻触碰有肥弹，像这样就可以上锅蒸啦。下面开始蒸包子，锅里面加适量的清水，我们用凉水下锅蒸，因为我们的包子包好以后啊，没有醒花。用凉水下锅蒸呢，能给它一个二次醒花的机会。假如说你要是不着急的话，最好包子包好以后给它醒花四十分钟左右再蒸，那样呢比较暄软。凉水上锅蒸，上汽开始计时，蒸二十分钟就可以了。时间到了不要急着开盖，首先呢拔掉电源，给它焖个三分钟左右，这样呢防止包子呢遇到冷空气回缩，然后呢再开盖。今天用自发粉做的包子，一米发面，二米洗面，出锅以后依然是又白又胖又暄软。做法是真的很简单哦，有空你也试试吧。好啦，今天的视频就给大家分享到这里吧。我是于姐，如果你喜欢我的视频，请不要忘记关注我哟。感谢您的观看，我们下期再见啦。哎呦，烫手了。